있어서 여러분 다양한 팩트들이 있습니다. 저는 절대 어, 제 능력 그리고 여러분들의 능력을 반영하는 요소들이 아니기 때문에 어떠한 결과가 나오던 나를 안 받아주면 어, 너네들이 손해다. Hey PG. Hi. So what do we have here? Uh, we have red velvet cake. It's my favorite dessert in New York. <laughs> What's delicious? So, are you ready to answer 50 questions on how you got into eight different colleges? Fire away! So let's begin! Please introduce yourself. My name is Peachy. I graduated from Dartmouth in 2017. Um, I have been in New York ever since, love my life here, and um, I actually lived in Daejeon when, uh, when I was in Korea. 이 비디오를 촬영하게 된 계기가 무엇인가요? 어, 사실 정말 고민 많이 했었어요. 어, 이제 와서 돌이켜 보면 떨어짐과 안 떨어짐이 한끗 차이인 걸 알기 때문에 어, 사실 고민도 많이 되고 조금 어, 좀 쑥스럽기도 했는데 그래도 저는 대전에서 민사고를 간 케이스고 그리고 민사고에서 처음부터 잘했던 학생도 전혀 아니었었어요. 그래서 저의 어떤 이런 유니크한 어떤 약간의 특별한 어, 백그라운드가 조금이라도 여러분들한테 하나의 스토리가 돼서 어, 좀 도움이 될수 있지 않을까 해서 이렇게 조금 쑥스럽지만 쉽게 되었습니다. If you could describe your college application in three words, what would they be? Um, I think it would be first, perseverance, second, leadership, third, having big dreams. A little vague for me to follow. So let's get into specifics. 어떤 대학교를 합격하셨나요? 어, 저는 어, Oxford, Dartmouth, 어, Columbia, UVA, 어, Vanderbilt, Georgetown, Duke, and Amherst 합격했습니다. Why do you think you were accepted into multiple schools? I think um, three reasons. First, the fundamentals, my GPA, SATs, extracurriculars were good enough for them. Second, um, my common application had a story. And that story is really primarily the reason why I, I'm shooting this video for you, um, the existence of a unique story. Third is just luck. Like so much luck is involved and there's no real reason why you do get accepted and you don't. Mm, 어, 저는 강원도 횡성에 있는 민족사관고등학교를 다녔습니다. 혹시 강원도 사투리 하실 수 있으세요? 어... 케이크 맛있겠지요? 죄송합니다. 네, 괜히 여쭤봤네요. <웃음> What kind of school is KMLA? Um, it's a private boarding school in South Korea. Uh, it's one of the G20 schools along with Andover, Exeter. And it's a very unique school because we wear like Korean clothes and it was pretty brutal. <웃음> 혹시 특목고나 사립고의 장단점이 있다면요? 어 장점 단점 두 가지씩 말씀드리면 일단 장점 첫 번째는 어 입시를 오랫동안 많이 하신 선생님들과 어 그리고 동문들이
and leverage all the resources around you. Um, second, there's just so so many opportunities to, let's say, study abroad uh, or study something completely random like opera, which I loved. The variety of courses, I think, is really, really paramount. And it also kind of ties into the fact that your classmates uh, come from a very various background. It also leads to an opportunity of probably uh, a bit easier to uh, work uh, maybe in your dream city. For me, that was New York. Um, for you, it might be somewhere else. And third of all, uh, studying abroad without your family requires a lot of independence. And I, uh, I kind of lived a bit of a sheltered life. So for me, it was just so, so huge to just live alone here. But um, I think it definitely helped me grow. 언제부터 본격적으로 대학 준비를 해야 하나요? 어, 본격적인 원서 준비는 제 생각에 어, 고등학교 3학년 시작할 때 하는 게 맞다고 생각을 합니다. 왜냐하면 스토리를 쓰는 것 자체가 어, 굉장히 중요하고 결국에는 그것만 보고 어, 입학 사정관들이 어, 학생을 뽑기 때문에 그만큼 일찍 일찍 준비하는 게 좋다고 생각하고요. 원서 자체는 더 중요한 걸 말씀드리자면 그 스토리는 어, 고3 때 정해지는 게 아닌 것 같아요. 고등학교 1학년 때부터 자신의 모습 어, 2학년 때 자신의 성장된 모습이 합쳐지기 때문에 어, 아무래도 그런 생각들을 가지면서 어, 학교 생활을 하는 것이 결국에 대학 입시에 다 도움되지 않나 생각을 합니다. So, if you don't mind me asking, what was your high school GPA? Um, it was a 4.95 out of a 5. Very impressive. 어떤 과목들을 들으셨나요? 아, 저는 이제 역사 정말 좋아해서 미국사, 뭐 세계사 어, 토론 수업, 정치 수업 제일 좋아했고요. 그리고 민사고 학생들은 다 들어야 되는 가야금 수업도 들었고 태권도도 했었어요. Is there any subject you did not get A's? Uh, I didn't get A's in Korean, Korean history, and Java, and I literally do not remember anything about Java. 조금 인간적인 모습이네요. 혹시 내신 관리의 비법은 무엇인가요? 아, 저는 사실 어, 아까 말씀드렸듯이 대전에서 이제 민사고를 좀 갖고 좀 늦게 준비했어요. 그래서 민사고도 수시랑 정시가 있는데 어, 수시로 안 되고 정시로 됐어요. 그래서 일찍부터 아 진짜 열심히 해야겠구나. 열심히 공부하자. 그래서 정말 일찍부터 내신에 좀 성실했던 것 같아요. 그래서 첫 번째는 성실이고 두 번째는 좀 목표에 대한 집중력이 좀 중요한 것 같아요. 일찍부터 어, 목표를 안다면 거기에 집중하는 게 이제 큰 동기부여가 되고 세 번째는 약간 집착 같습니다. 근데 그 집착이란 예를 들어서 어, 제가 자바 성적이 너무 안 나왔어요. 중간고사 때 그래서 기말고사 때 어떻게든 A를 받으려고 막 집착을 해야 돼요. 선생님 찾아가지 수행평가 열심히 하지 예, 그런 집착이 제 성적은 굉장히 좋게 했지만 사실 여러분들께 좀 솔직하게 말씀드리자면 어, 스스로한테는 정말 스트레스가 많이 되긴 했었어요. Confirms my theory that you are more on the nerdy side. What is your SAT score? Um, my SAT is uh, 2390 out of uh, 2400. SAT 준비는 어떻게 하셨나요? 학원은 다니셨나요? 어, 일단 뭐 간단하게 말씀드리자면 저는 책 읽는 걸 굉장히 좋아했었어요. 어렸을 때부터 뭐 캐리포터 50번씩 읽고 100번씩 읽고 어린 나이부터 읽었기 때문에 저 스스로한테는 어, SAT가 단어 를 정말 열심히 외우면 점수가 좀 그래도 올라갔었던 것 같아요. 그리고 어느 시험이나 마찬가지겠지만 기출문제 정말 열심히 풀어야 되고 그리고 학원의 도움은 뭐한 번쯤 받았던 것 같은데 어, 민사고가 아무래도 시골에 있는 학교다 보니까 사교육을 받을 수 있는 환경이 뭐 마땅치는 않아요. 그래서 뭐 잠시 방학 때 어, 제가 좋아하는 선생님들한테 어, 학원에서 받고 어, 그랬습니다. Okay, let's move on to APs. Which AP subjects did you take? Is it the more the merrier? Um, so I took um, AP World History, AP uh, American History. Like I just took the subjects that I loved because I, I tend to be the kind of person who like does what she wants to do, kind of. So um, I would say um, APs take a lot of your time. Uh, my common application only had five AP schools. It's good to have like a, a good set of, of APs that you took with, with a good school, but because it takes away uh, time and resources, I would be very strategic. So the answer directly to your question would be the more, maybe the better, but not really necessary. Good answer. 그럼 어떻게 AP를 준비하셨나요? 어, 저는 그냥 일단 기출문제 어떤 시험이든 간에 정말 열심히 풀었고요. 그리고 어, AP 수업 옛날에 노트 필기한 것들 다 이렇게 보면서 그래서 노트 필기가 좀 중요한 것 같아요. 그래서 그런 거 보면서 어, 복습 열심히 하고 그리고 제일 중요한 거는 시험 치기 전에 단기 암기. 어, 미국사 시험 보기 전에 한 시간 자고 들어왔습니다. 
정말 풀다가 잘줄 알았어요. Enough about standardized exams. How do you get a good recommendation letter? This is where the story really comes into play. For example, I got my recommendation letter from my debate coach. He saw me grow from uh, a rookie debater, one of probably the worst debaters that you've seen, to a, a great debater, national representative. That's a story that he can write about, that when the time comes for me to ask, it was almost natural. So the best way to get a good recommendation letter is to have, is to really dedicate yourself to whatever you're doing and really build out that story, show them who you are. 이런 걸 여쭤본 학생이 불편할 수도 있을 것 같은데요. 어떻게 여쭤봐야 하나요? 어, 그쵸. 좀 불편하죠. 약간 조금 어, 수줍기도 하고 한데 저는 어, 굉장히 그냥 당돌하게 예, 그리고 제 논리에 맞춰서 나는 이런 대학교에 가고 싶고 이런 전공을 하고 싶고 그리고 어, 이런 노력을 당신과 했고 당신은 내 스토리를 알지 않냐 어, 당신보다 더잘 써줄 선생님은 없었던 것 같다. 이렇게 이렇게 긍정적으로 오히려 좀 자신감 있게 물어봤던 것 같아요. Okay, now let's unveil some myths about college application. <웃음> Do you think there is a good common application strategy? Um, I think uh, maybe a strategy uh, is first of all, uh, kind of coming back to those three important things about the common application. Take care of your fundamentals, your GPA, SAT, all of that, but also really importantly, take care of your story. Your common application has to be a story of who you are, what you aim to be, why you want to go to this college. So make it make the entire thing into an essay. Like think of it as a theme, think of it as an essay. So that's the strategy and you build that strategy early on. The more preparation, the better. GPA, SAT, AP recommendation letter 동아리 활동 중 가장 중요한 것을 뽑는다면요? 어, 사실 다 중요하고 그게 좀 진부한 대답일 수도 있겠지만 어, 저제 생각에는 가장 중요한 한 가지를 뽑는다면 그래도 내신인 것 같습니다. 왜냐하면 내신은 3년간의 생활을 어, 가장 잘 나타내 준다고 입학 사정관들이 생각을 하고요. 어, 내신이 어느 정도가 되지 않으면 어, 보지 않을 수도 있어요. 그렇기 때문에 내신이 아무래도 좀 중요하지 않나 생각이 듭니다. That reminds me, I forgot to ask. What kind of extracurriculars did you do? Um, I did English debate, judicial committee, astronomy because I love stars. I did um, I did a camp. I was the head tutor for uh, the KMLA camp. So many things. 그 중에서 가장 좋아했던 동아리 활동이 있다면요? 어, 저는 영어 토론 동아리를 제일 좋아했었어요. 왜냐하면 어, 일단 민사고 들어가서 처음 해봤어요. 영어 토론을. 그래서 처음엔 정말 힘들었었는데 나중에 어, 잘한 제 모습을 보면서 어, 뿌듯했었었고 어, 논리적으로 이렇게 말하고 반박하고 어, 그 토론의 스릴을 제가 굉장히 어, 즐깁니다. Were you always good at debate? Oh no, as I kind of just mentioned, like no, not at all. I started from kind of like uh, team E, like the worst team, because um, I basically had no experience before. But then um, I kind of really resolved myself. I, I got to do better. Like this is help. This is really hurting my self-esteem. I want to be a better debater. So I put a stuffed animal on my desk, started kind of like doing these mock debates with that stuffed animal, like all that nerdy stuff. And like, I just really, really try to improve myself that in the end I became a, a, a decent, a, a good debater. I became uh, like a national re representative. My debate coach saw me uh, grow. So that kind of personal story really seeped through um, uh, my entire high school. It seeped through my common application, my essays, my um, recommendation letters. And even now in my, uh, in my current responsibilities, um, I, I really leverage that public speaking skill. Do you think about the debate 대학 지원을 생각하고 한건 아닌 것 같아요. 왜냐하면 저는 어, 하고 싶은 걸 어, 하고 이게 선택을 하는 어, 그런 어떤 성격을 갖고 있기 때문에 어 토론 재밌어 보인다 하자, 천문학 재밌어 보인다 하자, 나별 보고 싶다 횡성해서 약간 이런 느낌으로 하고 싶은 걸 그냥 했었던 것 같아요. 그, 그렇지만 하고 싶은 걸 했고 하고 싶은 거에 투자를 더 쉽게 할수 있었죠. 그래서 아무래도 약간의 그 밸런스가 좀 중요한 것 같아요. My passion 그리고 my dedication. How do you allocate time between studying and extracurricular activities? Um, so first of all, I just do not have good stamina. And like that, that means that I can never pull an all nighter and be fine the next day. I'm going to be like a half awoken zombie. So I tend to be very, very concentrated in a short amount of time. So I put away two hours 
do what I need to do, move on to my extracurriculars, do what I need to do, and go to bed before like 12 or 1. So I think being very strategic, prioritization, first of all, prioritize what you need to do. Second, be very concentrated when you have to do what you have to do. 입시 준비하면서 가장 재밌었던 일화가 있다면요? 어, 사실 저도 입시 준비할 때 너무 힘들었었고 그때는 사실 이렇게 사실 밝지도 않았었어요. 제가 어, 이제는 어, 대학도 졸업하고 제가 원하는 일도 하고 어, 뉴욕에서 살면서 많이 행복해져서 이렇게 여러분들한테 밝게 어, 그리고 일부러 더 밝게 이렇게 조금 어, 설명을 드리는데 입시 정말 힘든 것 같아요. 그렇기 때문에 저는 스트레스를 저스틴 비버로 풀었습니다. 결혼하셨을 때좀 슬프셨겠어요. 아, 완전 슬퍼서 갈아탔습니다. 방탄소년단. 오케이. Okay. Back to serious mode. What is one quality you would have to show in your common application? Um, one quality for sure, leadership. Leadership uh, is a quality that they want to see because they want individuals who will be leaders in in whichever community that they that they want to be in. So if I were to pick one, it would be leadership. 그럼 많은 학생들이 힘들어하는 에세이에 대해서 여쭤볼게요. 에세이 쓰면서 가장 힘들었던 점이 있다면요? 아, 저는 에세이 쓰면서 정말 힘들었었어요. 왜냐면 제가 논리적인 걸 분석하는 글은 어, 좀 쉽게 쓸수 있었는데 개인의 감정을 쓰는 게 정말 어렵더라고요. 그래서 진짜 정말 제일 힘들었던 부분입니다. 저한테. Then how did you prepare for your college essays? I quickly realized that I was not a very good personal essay writer, so I just wrote so much, showed it to 40 people, 60 people, got all of their feedback, amassed it, made it into what I think uh, was the best that I could do, and tried to pick the one that could uh, that could be uh, most sympathized and most well understood, because ultimately it's a very personal story that has to come out in a very translatable manner. Like if a movie, you no one understands what the movie is about, no matter what the message is, um, no one's going to watch it. The same is it, it's the same with a personal essay. So I think picking the one uh, by amassing a lot of feedback was very important in that process. 결국엔 어떤 에세이를 제출하셨나요? 어 저의 축구 이야기를 담은 에세이를 썼습니다. 조금 더 설명해 주실 수 있나요? 어 제가 그때 봉사 활동도 정말 많이 했었어요. 어 이것도 정말 중요한. 어, 사실은 어, 팁이라고 할수 있는데 봉사활동도 정말 중요합니다. 커먼 애플리케이션에서. 근데 어, 그때 제가 봉사활동하면서 제, 저랑 축구하던 꼬맹이가 있었는데 그 꼬맹이의 인생, 저희의 인생이 어떻게 이렇게 같이 이렇게 교차했는지를 어, 보여줬었습니다. How do you tie all of various factors together into creating your own unique story? Um, I think once you kind of start, and this is why it's very important to start early, like kind of really building that common application, because you need to know how your story is going to look like. Is it going to be about perseverance? Is it going to be perseverance and something else? Try to think of those unique components and make those components like stick out because they're not going to be looking at your common application for like six hours, seven hours. It's going to be some kind of a, like a one hour, two hour decision. Um, it may be, it may look a bit artificial, but the more you um, you dig in, I absolutely believe everyone has their own unique story. Early or regular decision? Uh, absolutely early, because regular is so stressful. I did regular myself, but um, early, like you are done by end of November and you're free for the next, like, I don't know, like six to seven months, like regular, you wait until April. So I think strategize the school that you have a good probability, I guess, of like getting accepted to, but also is a school that you want to attend to, pick that as your early uh, decision and just fire away. 멀리 떨어졌을 때 어떠셨나요? 어, 그때는 정말 힘들었었어요. 그때는 정말 세상 끝나는 줄 알았고 어, 너무너무 어, 힘들었었는데 지금 돌이켜보면 아, 뭐 대학 입시가 뭐 저라는 사람에 대해서 그 어떠한 것도 말해주지 않기 때문에 왜 그렇게 힘들어했나 참 어렸다 이런 생각이 들어요. 근데 오히려 그 실패가 저한테는 조금 더 여유 있는 삶을 갖게 된 계기가 된것 같아서 저는 오히려 감사합니다. Can you tell me a little bit about the interview process? Sure. So the interview process, an alumni reaches out to you. Um, you will meet probably in a coffee shop somewhere, a bit casual. And then he'll start asking questions uh, that kind of span across uh, your entire uh, experience. Uh, 
인터뷰를 받지 않는다면 합격할 확률은 많이 없고요. 인터뷰를 받는다고 해도 합격할 확률이 그렇게 높아진 건 아닌 것 같습니다. If you could change one thing from your past, what would it be? I think I would kind of just try to enjoy the moment a bit more because I was so consumed with with college, with like my grades that I kind of f forgot how to live. So um, I, I wish if I could go back, I could kind of just enjoy high school a bit more, enjoy like various things more. 마지막으로 구독자분들에게 한마디 한다면 어, 사실 처음에 말씀드린 것처럼 정말 고민 많이 했었어요. 이런 동영상을 뭐 찍는 게 어, 어, 사실 별로 처음에는 안 찍으려고도 했는데 그래도 제 어떤 경험, 어떤 제가 느꼈던 것들이 어, 정말 대학을 준비하는 학생의 입장에서 얼마나 어, 스트레스풀하고 얼마나 도움이 될수 있는지 제가 한때 그 학생이었기 때문에 정말 잘 알거든요. 그래서 정말 조금이라도 도움을 드리고 싶은 마음을 했는데 어, 사실 조금 지금의 제 생각을 말씀드리자면 어, 그때는 정말 어, 빡세게 살았었어요. 정말 부인처럼 딱딱딱딱 할거 이렇게 살았는데 어, 지금은 훨씬 더 여유롭게 살고 있습니다. 그리고 지금은 어, 정말 수많은 것들에 뭐 운도 있고 삶에서 일어나는 것들에는 어떤 이유가 있고 어, 조금 더 이런 어, 좀 깨달음이라고 해야 될까요? 그런 것들을 어, 이제 좀 느끼고 있는 와중에 이런 동영상을 찍게 어, 되었는데 조금이라도 도움이 되셨고 정말 바라면서 봐주셔서 정말 감사합니다. 구독 구독 좋아요 부탁드려요.